Хорошо. Смеется, слышит, слышит ваш голос. Кари Кришна, Диагуру Махарадж. Без акцептов вам было без анса Сулгуры, что сила покупала. Кари Пол. А микрофон там включили, Махараджу? А микрофон Махараджу включили? Да. Ага, 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 спасибо. Ну, в смысле, маленьких микрофончиков нет, так только придется. Хорошо, хорошо, окей, ага. Запись включили, да, на свой этот телефон? Да, конечно. Все, спасибо, спасибо большое. Наша пополна. Since today is the appearance day, Bhakti Vinod Thakur, we will sing the song. Odi lo aruna pura babagi, vijamani goramani jage. Odi lo I got 
We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, text number 20? 20? 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Sri Jami, Sri Jami, Tapasai Vedam, Tapasai Vedam, Grasami, Tapasa, Una, Vibarmi, Tapasa, Vishwam, Viryam, Me, Duscharam, Tapa, Srijami tapasai vedam, Srijami tapasai vedam, Grasami tapasapuna, Grasami tapasapuna, Bibarmi tapasavishvam, Bibarmi tapasavishvam, Viryam me duscharam, 
Shijami tapasai vetam, Shijami tapasapuna, Bibarmi tapasavishwam, Viryam me duscharam tapa, Viryam tapa. Srijami tapasai vedam, Srijami tapasai vedam, tapasapuna, Grasami tapasapuna, Sri Jami, I create. Tapasa by the same energy of penance. Eva, certainly. Idam, this. Grasami tapasa. I do withdraw also by the same energy. Puna. Again. Vibarme. Do maintain. Tapasa. By penance. Vishwam. The cosmos. Viryam. Potency. Me. My. Duscharam. Severe. Tapaha. Penance. Translation. I create this cosmos by such penance. I maintain it by the same energy, and I withdraw it all by the same energy. Therefore, the potency is penance only. Силой аскезы поддерживаю его, и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinan Swami, Srila Prabhupada. In executing penance, one must be determined to return home back to Godhead and must decide to undergo all types of tribulations for, for that, for that, all kinds of tribulations for that end. 
even for material prosperity and name and fame, one has to undergo severe types of penances. Otherwise, no one can become an important figure in this material world. Why, then, should there not be severe types of penances for the perfection of devotional service? An easy-going life, an attainment of perfection in transcendental realization cannot go together. The Lord is more clever than any living entity. Therefore, he wants to, therefore he wants to see how painstaking, painstaking the devotee is in devotional service. The order is received from the Lord, either directly or through the bona fide spiritual master. And to execute that order, however painstaking, is the severe type of penance. One who follows the principle rigidly is sure to achieve success in attaining the Lord's mercy. Во что бы то ни стало, вернуться домой к Богу и во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы. Без этого в материальном мире невозможно стать сколько-нибудь заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендента несовместимы. Господь умнее любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданные относятся к своему служению. Господь сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой – суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, Nisamyana Swayam Rupa Kadama Yam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Gara Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakratatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakani Tamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupata Rupyasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patita Nam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Atvaita Gadadhar, Shri Vasati Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uh, Sukadeva Goswami is instructing Maharaj Parikshan and how to prepare for death. 
Шукадева Гасвами дает наставление Махараджи Парикшиту, как подготовиться к смерти. And he is describing to him about how the Lord instructed Lord Brahma at the beginning of the creation. И сейчас он рассказывает ему, как Господь давал наставление Господу Брахме в начале творения. So here in this verse, the Lord is appreciating the penance done by Brahma. И здесь в этом стихе Господь снова дает высокую оценку аскезе, которую совершил Господь Брахма. But it's not only Brahma's penance. The Lord Himself also does penance to arrange for everything to take place. The Lord makes penance. The Lord also does penance. Но не только Господь Брахма совершает аскезы, но и сам Господь тоже совершает аскезы. And Prabhupada is explaining to us that in devotional service we should also be prepared to do penance. И Шила Прабхупада в комментарии объясняет, что uh, мы в процессе преданного служения uh, тоже должны быть готовы совершать аскезы. That means things will not be very easy for us. Это значит, что uh, не все так будет просто на этом пути. We like things to be easy. We think everything should come very easily without any effort on our part. Мы любим, когда все получается легко, без особых усилий с нашей стороны. But it's not like that. It's not so easy. Но на самом деле все не так. Не так все просто. Everyone who's enjoying some success in the world, who's got some position, who made some money, they worked hard to get it. Все люди в этом мире, которые добились успеха, денег или какого-то признания, они все uh, очень тяжело работали, чтобы прийти к этому. They get some power in the material world. They work to get it. It doesn't just happen without your own effort. Какое бы могущество не получил могущество влияния не получил человек в этом мире, этому обязательно предшествовал очень тяжелый труд. Just like someone may play the guitar, right? Some, uh, some, some time. When I was a, a kid in the UK, there were many famous music groups. The Beatles. The Rolling Stones, the, these different music groups, you know. Beatles, Rolling Stones, все эти популярные музыкальные группы. Someone was wearing a T-shirt the other day. I saw the Pink Floyd. Pink Floyd. That was another famous group from the UK. И люди носили футболки. Недавно я встретил человека, у которого на котором была надета Футболка с надписью Pink Floyd. Это еще одна популярная группа. So all of these different groups, you know, they had to work to get fame, to become famous. Но прежде чем добиться этой бешеной популярности, эти uh, участники групп очень тяжело работали. Just like you play the guitar, there's a lot of effort required. Uh, когда вы хотите научиться играть на гитаре, тоже uh, этому для этого нужно очень много усилий приложить. The skin wears off your fingers. Пальцы облазят. You get your fingers be because you're pressing the cord, play pressing the strings and plucking. So your fingers, your nails all get worn off, worn down. Поскольку вы постоянно пальцами перебираете эти струны, то можете и мозоли натереть, и там ногти обламываются, кожа облазит и так далее. And you have to practice more again and again. You have to practice a lot. Но вы должны все равно продолжать практиковаться. So before they become successful, they they go through a lot of effort, a lot of practice, a lot of rehearsal. И все вот эти известные люди, они Прежде чем добиться этого, они прошли через очень uh, такие большие усилия. 
And similarly, somebody maybe the the very famous uh, basketball player. Или возьмем известных баскетболистов. In America, they played basketball. В Америке популярен баскетбол. And so the people who play the basketball, they have to practice a lot. И вот эти баскетболисты, они должны очень много тренироваться. They have to every day they have to go. Throw the ball into the net. А каждый день они снова и снова забрасывают мяч в корзину. They have to practice so much things they do with the ball. И они должны очень много тренироваться, отрабатывать все приемы с мячом. So they don't just become successful in their basketball without practice. И успешными баскетболистами не становятся без долгих тренировок. It's not just that you have to be tall to be a good basketball player. Успешным баскетболистом не стать, если вы просто очень высокий. Нужно продолжать и продолжать тренироваться, снова и снова пытаться забросить этот мяч. And similarly, if just like these, sometimes they have these young girls who are gymnastics, they're good at gymnastics, and they win many gold medals in the Olympics. Или гимнастки, вот эти девушки, которые завоевывают олимпийскую медаль. So they go through so much austerities to practice, to succeed, to practice. Чтобы добиться успеха, они проходят через столько аскез. They have a special diet, so many things they cannot eat. У них особая диета, они очень много себе чего не могут позволить съесть. They have to be very spend many hours practicing again and again. И они проводят много часов снова и снова повторяя упражнения. So they go through a lot of work before they're successful. Они очень много трудятся, прежде чем добиться успеха. And for all their efforts, they get some medal. И за свои усилия они получают медали. And the same way, people who are big in politics, they have to work very hard to be big in politics. И крупные политики тоже, чтобы добиться своего положения, должны очень много работать. They have to study hard. They have to be able to speak very powerfully. Они долго учатся, и также они должны обладать способностью убедительно говорить. So. Behind everybody's success, there is all the the effort required to to become successful. За любым успехом стоят большие усилия. So Prabhupada said the same way for devotional service. Don't think that it will just happen automatically. И Прабхупада говорит, что это справедливо и для преданного служения. Не думайте, что все произойдет автоматически. You have to make efforts to succeed. Нужно прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Just like Shri Prabhupada made a lot of effort before he was successful. Shri Prabhupada тоже приложил очень много усилий, прежде чем добиться успеха. He started publishing his Back to Godhead magazine in 1944. Он начал публиковать свой журнал Back to Godhead еще в 1944 году. And he would write, and then he would get it printed. Then he would go and sell it. Он сам составлял его, сам распечатал и сам ходил продавал. So he was alone. He would do everything himself. Он был один и делал все сам. So he did that. That was 1944. He began the Back to God. He went to America in 1966. He had one disciple. Он начал публиковать журнал в 1944, а в 1966 он отправился в Америку, и у него на тот момент был всего один ученик. And he didn't have any money. И у него не было денег. He spent twenty years working trying to preach Krishna consciousness. Он двадцать лет работал и пытался распространить сознание Кришны. 
И за эти 20 лет он не получил никакой награды. But he did not give up. He kept going. Но он не сдался и продолжал. Prabhupada gave the example. He said, just like in India, they have the railway. But Indian railways, you know, is very unreliable, very unpredictable. They have a timetable, but you don't know what time the train will come. У них есть расписание, но вы не знаете, в какое время все же придет поезд. You, you may go to the train station and the train comes, they say, no, that's the train from yesterday. Вы можете прийти на платформу, ждать свой поезд, приходит поезд, но вам скажут, нет, это вчерашний поезд. And so, you know, Indian trains, it's, it's India, things are not very on time. Uh, индийская железная дорога, как и многие вещи в Индии, происходят не по расписанию. Говорится, это вот индийское время, все происходит на 2-3 часа позже. But Prabhupada said, in Indian railways, although it's never on time, they have the saying, keep the wheels rolling. И Прабхупада говорил, хотя... Индии поезда uh, приходят не, не по расписанию, но все равно нужно, uh, чтобы колеса продолжали крутиться. So even though things don't happen on time, but still just keep trying, keep keep it going, and gradually you get to the place you want to get. Uh, хоть что-то происходит не по расписанию, uh, но нужно просто продолжать, и uh, в конечном счете вы все-таки uh, доберетесь до своего места назначения. So Prabhupada didn't worry that. I've no money and I'm not getting any disciples. <coughs> Prabhupada just kept preaching. He didn't think, oh, maybe I should give up. No, he kept preaching. And gradually, of course, it happened. With a lot of difficulty, he was able to get to the USA. And even when he got to USA, he had so much struggle. His tape recorder got stolen, his manuscripts got missing. <coughs> У него пропали рукописи, пропал его диктофон. He was alone. Он был один. He was living in this foreign country. He was, you know, an old man. Он был пожилым человеком, который жил в чужой стране. But he didn't give up. He just kept going. Но он не сдался, он просто продолжал прилагать усилия. So that's the kind of austerity which you have to undergo to be successful in Krishna consciousness. Это аскеза, через которую вам нужно пройти, чтобы добиться успеха в сознании Кришны. Just like Lord Nityananda, he went to Jagai and Madai, and he wanted them to chant the holy name. But on the first attempt, he was not successful. Как Господь Нитянанда, который отправился в Джагай и Мадхайо, чтобы попросить их воспевать святое имя, но с первого раза у него не получилось. He thought, that if Jagai and Madai will become devotees, then everyone will know how wonderful Krishna consciousness movement is. He picked the most fallen, the most sinful people and tried to preach to them to become devotees. Он выбрал самых падших, самых греховных людей и uh, предпринял попытку проповедовать им сознание Кришны. So, at the first attempt, he was not successful. И с первого раза у него не получилось. But the second, he tried again. And the second time, they attacked him and he was injured. Он попробовал еще раз, и тогда они напали на него и ранили его. And when Lord Chaitanya wanted to beat them and kill them, 
Lord Nityananda told him, no, you must be merciful. А когда Господь Чайтанья, разгневавшись, хотел убить их, Господь Нитинанда вступился и сказал, нет, ты должен пролить на них милость. И благодаря аскезе Господа Нитинанде Джагай и Мадхай увидели что он по-настоящему святой и стали преданными. Сегодня вы можете видеть возле алтаря портрет Шила Бхактивинова Тхакура. Сегодня день явления его божественной милости Сачатананда Бхактивинова Тхакура. So Prabhupada described him as the pioneer of the preaching of Krishna consciousness in the Western world. He is a pioneer because he tried to he sent books to the West in the year 1896. Uh, он был пионером, поскольку он uh, посылал на Запад книги по сознанию Кришны еще в 1896 году. Why is that a special year? Почему это особенный год? 1896. Yeah. Yes, right. Prabhupada was born in 1896. So, Bhaktivinoda Thakur had sent books to Canada and America, to the universities there. He sent them books about, which he had written about Lord Chaitanya. And in 1896, there was the appearance of Shila Prabhupada, and the fact that Bhaktivinoda Thakur sent his books written about Lord Chaitanya, в университеты Канады и Америки. And the devotees went to the universities. They found the books which Bhaktivinoda had sent there. И когда преданные приезжали в эти университеты, они находили там книги, посланные Бхактивинодой Тхакуром. So Bhaktivinoda Thakur, he was trying to preach Krishna consciousness in the Western world. So more like. Hundred, more than a So Prabhupada describes him, he's a pioneer in spreading Krishna consciousness. So it was Bhaktivinoda Thakur, he was living in a more than a hundred years ago at that time. In India, everybody lived in the countryside, in villages. The cities were not so much developed. So Bhaktivinoda Thakur would go to all the villages and he would go just like we have a program. He would have a program. He would chant Hare Krishna, then he would give a talk, and then he would distribute prasadam. And it was Bhaktivinoda Thakur who had to find, he had to find out the books, because many of the books had been lost in the course of time. И именно Бхактивинод Тхакур восстановил многие книги, поскольку многие книги были утеряны с течением времени. He heard there was a book called the Chaitanya Charitamrita, but he could not find a copy of it. It was very difficult to get one copy. Он слышал, что есть такая книга Чайтанья Чаритамрита, но никак не мог найти хотя бы один экземпляр. Try to understand 
you know, there were not so there was not so much printing of books in those days. You wanted a book, somebody would write it out for you, they would copy it all. Just like Srinivasacharya wanted to learn Srimad Bhagavatam from Gadarhar Pandit, but Gadarhar Pandit said, My copy of the Bhagavatam is all smudged with my tears. I need a new copy. Хакур хотел получить Шимат Бхагаватам от Гададхара Пандита, но Гададхара Пандит сказал, мой экземпляр Бхагаватам, он весь, все страницы расплылись от моих слез, поэтому нужен новый экземпляр. So Шинивас said, okay, I will go back to Navadweep, I'll get a copy made there in Navadweep. So he went back to Navadweep and he got someone to write out the Шимат Бхагаватам. So it took some time. И Шенивас тогда сказал, ну хорошо, я тогда пойду на Вадипу и закажу экземпляр там. И он пошел и заказал, чтобы кто-то ему переписал Шимат Бхагаватам, поэтому в те времена это требовало много времени. So some books are just written, hand copies. Other books that may have been printed, but not very many copies. И в те времена либо переписывали вручную книги, либо если даже были напечатаны, то в очень маленьком so Srila Bhaktivinoda Thakur, he had to go and find out, get a copy of the Chaitanya Charitamrita. With great difficulty he found a copy. And similarly books like the Upadesh Amrita, Srila Bhaktivinoda Thakur found a copy of this book in someone's library. Bhaktivinoda Thakur would go to holy places like Vrindavan and he would meet some of the different scholars and pundits there and he would get to go and look at their library. Бхактинод Хакур отправлялся во Вриндаван, встречался там с различными учеными, пандитами и искал книги в их библиотеках. So Bhaktivinoda Thakur, one day he was looking through a man's library and he found this one book, Upadesha Amrita by Srila Rupa Goswami. И вот так однажды, просматривая чью-то библиотеку, he was so happy, he said, oh, this book will bring so much joy to all the Vaishnavas. So Srila Bhaktivinoda Thakur did so much wonderful service on behalf of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Выполнил очень много служения от лица Господа Читания Махапрабху. But he had to work very hard to do his service for Lord Chaitanya. Но чтобы выполнить это служение Господа Читания, ему потребовалось приложить очень много усилий. He had, he had to, he was very strict with his own time. He would not waste one moment of time. Он очень строго относился к своему времени и не тратил впустую ни минуты. He was working for some time. He was the magistrate, or he was assisting in the in the in the in the, in the, the government of the the, the uh, British. He was assisting, overseeing the management of the Jagannath Puri temple. For some time, Bhaktivinoda Thakur was overseeing the management of the temple at Jagannath Puri. And he would check the accounts, how much money had been received and where the money went. Проверял, сколько поступило денег и сколько денег было потрачено. 
Do you do that here? Do you write accounts? You have to write account every temple. You you have to write. You keep accounts and you show income and expenses. Каждый храм должен вести учет и учитывать расходы и доходы. Just like in the UK, we are registered as a charity. Как, например, в Великобритании мы зарегистрированы как благотворительные организации. And also in India, we are registered as a charity with the government. И также в Индии мы тоже зарегистрированы как благотворительная организация. So when people give donations to a charity, they don't have to pay tax on that money. И когда люди жертвуют благотворительную организацию, они не должны уплачивать налоги с этих сумм. So that's very helpful in India. People like to give donations because they're paying tax anyway, and if they give donations, they don't pay so much tax. И людям это нравится, потому что в Индии они все равно должны платить налоги, но когда они жертвуют, они эти вот суммы не облагаются налогом. So Bhakti Vinod Thakur was in charge of the temple at Jagannath Puri, and he found the king of Puri had taken some of the money from the temple and spent it for himself. И Бхакти Винод Хакур, управляя этим храмом Джаганат Хакури, и ведя учет, обнаружил, что царь Джаганат Хакури взял какую-то сумму денег из храма и потратил на себя. So Bhakti Vinod Thakur told the king of Puri, "You have to repay this money." И Бхакти Винод Хакур сказал царю Джаганат Хакури, "Мы должны вернуть эти деньги." So the king of Puri was very upset. He didn't like this Bhakti Vinod Thakur telling him this. The king of Puri was not happy with Bhakti Vinod Thakur. И царю это, конечно, очень не понравилось. Ему не понравилось, что Бхагаван Хакур сказал ему это. So he did he he did a yagya. He hired Brahmins to do a yagya, and the purpose of the yagya was to kill Bhakti Vinod Thakur. И он созвал брахманов, которые провели ягью, целью которой было убийство Бхагаван Хакура. He hired, I think it was fifty Brahmins. They were all doing the yagya. Он нанял порядка 50 брахманов, которые проводили эту ягью. И они проводили эту ягью целый месяц. Yagya, а в конце ягья умер uh, сын этого царя. Бхактивинод Хакур не умер. Son, Но умер сын царя. This was the power of Bhakti Vinod Thakur. Такого было могущество Бхакти Винод Хакура. It was very powerful. There was the other man who was a he was pretend he was claiming that he was an incarnation of Vishnu. Была еще история с человеком, который утверждал, что он является воплощением Вишну. And he had long hair. У него были длинные волосы. And from his hair. Sparks would come out. So people were afraid of him. He was very powerful. Люди боялись его. Он был очень сильным. And he corrupted many young women. И он совратил множество юных женщин. So everyone was afraid of him. They didn't. They didn't want. Didn't know how to do anything with him. Все боялись его и не знали, что с ним делать. И правительство попросило Бхакти Винод Хакура разрешить этот вопрос. И когда Бхагаван Хакур увидел, что этот человек утверждает, что он воплощение Вишну, он преисполнился решимости поставить его на место. Но этот человек был могущественным йогом, и у него были ситхи. So anyway, Bhakti Vinod Thakur came there with some soldiers, and they had him arrested. 
So the yogi told Bhakti Vinod Thakur that you will die, you will suffer for doing this to me, you're going to die, you and all your family, you will all die. И этот йог сказал Бахтину Хакуру, за то, что ты со мной сделал, ты и вся твоя семья умрете. Him, die, punished, rascal, Хакура ответил, пусть мы умрем, но ты должен быть наказан, потому что ты негодяй и мошенник. So this yogi was arrested and he was fasting, he was held in jail for many days and he would not take any food or water he was fasting и после того как этого йога арестовали он стал поститься и в течение многих дней не принимал ни пищи ни воды and bhakti you know, Thakur and his family that many of them all became sick they had fevers and they thought maybe they're going to die и бхакти винод хакур и вся его семья заболели у них был была лихорадка, и они думали, что, возможно, они умрут. Йоги, they were, they were saying, man, God, и поскольку этот человек был могущественным йогом, у него были последователи, и они стали устраивать протест и требовали, чтобы его выпустили, поскольку он был с их слов хорошим человеком и вообще аватарой Вишну. So Bhaktivinoda Thakur was determined that this man has to be punished and he would not give up. Но Бхактивинода Хакур по-прежнему был решительно настроен наказать этого человека и не сдавался. And on the day of the court case Bhaktivinoda Thakur was very sick. He had to be carried into the court. И в день, когда происходил суд, Бхактинод Хакур был настолько болен, что его внесли в зал суда. But the yogi was convicted and he was sentenced to do hard labor in the jail. Но этого йога осудили и приговорили к тяжелым исправительным работам в тюрьме. So when he was sentenced, that time, at that time, one other man came and he got some big scissors and he cut the man's hair. И когда его вынесли ему приговор, один человек принес ножницы и отрезал ему все эти длинные волосы. So the yogi had been fasting for many days, so he was very weak. He could not stop the man. The man came with the big scissors, cut his hair, and when he cut all of his hair off, then the yogi fell on the ground. He had no power anymore. И поскольку йог постился в течение многих дней, у него не было сил сопротивляться. И когда ему отрезали uh, волосы, uh, он просто упал uh, на землю, и у него не было больше никаких, uh, никакого могущества. И когда люди увидели, что он после uh, обрезания волос потерял все свое могущество, они поняли, что он не мог быть Богом. So they gave up. They, they him. И они перестали uh, быть его последователями. Его посадили в тюрьму, и в тюрьме он uh, принял яд и покончил с собой. So He took a lot of risks in order to establish the real principles, the real teaching of Lord Chaitanya. Таким образом, Бхактивинод Хакур прошел через большие трудности, чтобы восстановить учение, настоящее истинное учение Господа Чайтанья. And it was Bhaktivinoda Thakur who discovered the actual birth site of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И также именно Бхактинанод Хакур нашел uh, место рождения Господа Чайтанья. Uh, его дом находился прямо uh, напротив uh, Майпура. Uh, это место на называлось uh, Сварупа, Сваруп Ганж. And Bhaktivinoda Thakur used to chant his japa there. And one day he could see 
across the Jalangi, which was just beside his house. The Jalangi was the Jalangi River was there, and you could see over on the other side. You could see this light. You could see this effulgent glowing there. И Бхактиван Хакур зачастую читал джапу в этом месте. И как раз на другом берегу Джаланги он увидел какое-то сияние. So Bhaktivinoda Thakur went over there and investigated, and he found many tulsis were growing there. Bhaktivinoda Thakur отправился в это место и увидел, что там растет много деревьев тулси. So where there are many tulsis growing, then that's a sign there must have been a lot of religious activities taking place at this some point. В месте, где растет много тулси, очевидно происходило множество религиозных деяний. И позже в том месте в земле нашли божество Вишну. И говорится, что этому божеству поклонялась семья Господа Чайтани. And then Bhaktivinoda Thakur brought Jagannath Das Babaji, who was the senior most Vaishnava there at the time. He brought Jagannath Das Babaji there, and Jagannath Das Babaji confirmed, yes, this must be the birthplace of Chaitanya So Bhaktivinoda Thakur then arranged to get some funds to build a temple there, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And he said, in order to build the temple, I'm willing to go and beg one rupee from every gentleman in Thakur. И он сказал, что ради того, чтобы здесь был построен храм, я готов отправиться в Калькуту и просить по одной рупии у каждого человека в Калькуте. So Bhaktivinoda Thakur worked very hard to spread Krishna consciousness. He wrote so many books and he wrote so many wonderful songs. Bhaktivinoda Thakur проделал огромнейшую работу в создании Кришны, он написал много книг и также много прекрасных песен. Songs like Jai Radha Madhava and then Gora Arti and the Vibhavari Shesha Aruna Dai Kirtan they're all written by Bhaktivinoda Thakur. Все эти песни Jai Radha Madhava Gora Arti, Aruna Dai Kirtan и Vibhavari Shesha все эти песни написаны Бхактивиной Хакура. This book is only a few of the songs of Bhaktivinoda Thakur. He wrote many, many songs. В нашем песеннике всего лишь небольшой процент песен Бхактивиной Хакура. На самом деле он написал их великое множество. And he wrote many books as well. И также он написал много книг. And he they told us how to establish the the Namhata preaching. He gave us the system of Namhata preaching in the villages. И также он дал нам систему организации Намахат проповеди в деревнях. How we should organize all the different groups of devotees. Он дал систему, как мы можем организовать проповедь через встреч встречи с группой преданных. And Bhaktivinoda Thakur predicted that in the future, people from all different corners of the world would come to the Holy Land and chant the Holy Name. И также Бхактивинод Хакур предсказал, что в будущем люди со всех уголков света будут собираться в святом месте и воспевать святое имя. And he encouraged the devotees also to inaugurate the Parikrama, the Navadvip Parikrama. To go around the holy places associated with the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И также он начал парикрамы вокруг Навадвипы, чтобы люди могли путешествовать по святым местам и также там воспевать. And to do that, he wrote the book Navadvipa Mahatmya, the all the glories of Navadvipa. 
И также он написал книгу Нарабипа Махатья, Махатья, которая описывает славу этого святого места. So he is one of our spiritual forefathers, and we are very indebted to him. Он один из наших духовных предков, и мы очень обязаны ему. So today is the day in which he appeared in the world more than a hundred years ago. Сегодня день его явления, когда он явился в этом мире более ста лет назад. And we observe fasting for that yesterday. We observe half-day fasting. Пост за этот день мы прособлюдали уже вчера. So we're not fasting today because today is Wednesday. Сегодня мы не постимся, потому что сегодня два дыша. We have to break the fast for yesterday. Нам нужно прервать пост за вчера. But it's a very important day on our Vaishnava calendar. Но в нашем Вайшнавском календаре это очень важный день. And we're very much thankful to Bhaktivinoda Thakur for all of his compassion and kindness. И мы очень благодарны Бхактинула Дхакуру за все его сострадание и доброту. Он дал нам так много, что мы не можем даже начать осознавать, насколько ценно то, что он дал нам. Окей, any questions? Хорошо, вот, вот этот поступок Бхактион Тракура, что он готов был пожертвовать женой и детьми вот, в борьбе с этим. Я вспомнил, как вот Васудева, допустим, он был готов пожертвовать чужим ребенком ради спасения своего. И группа там пишет, что это нормально, вот, когда он поменял Кришну на девочку. Шоде. И потом вспомнил этого, как шесть госвами, вернее, рупа и знак на госвами, они согласились, чтобы не доставляли беспокойство, практически не убивали людей, там вот брахманов пошли на службу к этому, к Чанказе. А вот как вот это? А Бактион Токур готов был пожертвовать наоборот uh, you mentioned this story about that uh, Bhaktion Thakur, he was ready to sacrifice his family members in order to uh, get rid of this Bishikasana uh, yogi. And I remember uh, about Vasudev, he was ready to sacrifice another child, daughter of Yashoda, for, for the sake of saving his child, Krishna. Uh, and Prabhupada wrote there, is, is this okay to sacrifice another children for, for, for your own? And also the story about Rupa Sanat Nagaswami, who also tried to save, save uh, local Brahmanas from this uh, from this uh, bad behavior of this Chanhazi. So what is the difference why why Bhaktion Thakur was ready to sacrifice his families uh, and this case is, is not who is not Avasudev and Rupa and, and Sanat Nagaswami Vasudev bring Krishna mm -hmm. to save him from, but he took daughter yeah. and Prabhupada said is it okay to save your own child um, by the cost of another, another man, man child Mm. Well, what can, we can say that this is the pastime. This is all the pastime that Vasudev 
of course, he, he wanted to save the eighth child, but first six children had all been killed. He couldn't save them. Мы можем сказать, что это игры Господа, например, Васудева, он хотел спасти своего восьмого ребенка, но тем не менее он не смог спасти первых шести детей. And Vasudev could go out of the jail without anybody noticing. So this was all yoga maya. Это не просто Васудева спасал своего ребенка, а все происходило под воздействием йога майи, потому что замки на дверях неожиданно открылись, двери распахнулись, все стражники заснули. Это все было устроено йога майи. It's not just Vasudev deciding that I'm going to save my child. He couldn't do anything on his own. He's in prison, locked up in chains. But by the influence of Yoga Maya, everything was arranged that he could go out. Это не просто Vasudev спасал. Он вообще был заключенным. Он был закон в цепи, и сам по себе он ничего не смог сделать. Все было устроено Yoga Maya. Yoga Maya is arranging this whole pastime for the pleasure of Krishna. Yoga Maya устроила всю эту игру для удовлетворения Господа Кришны. Lord Krishna is very eager to be in Vrindavan, to enjoy the forests of Vrindavan and to be with all the cows. Krishna очень хотел быть в Вриндаване и наслаждаться его лесами, коровами. Doesn't want to stay in the jail campuses. Он точно не хотел оставаться в тюрьме Хамса. Конечно, вот такой вопрос. Мы читаем в Священных Писаниях, что чрезмерные усилия, когда мы прикладываем, то не нужно. Ну то есть не нужно чрезмерных усилий прикладывать. Но это прикладывается к материальной жизни. Но мы видим, что в духовной жизни наоборот. Вот, э, как, как понять э, ум там материальный, ну еще там еще, еще гуны, и они говорят, не, не делать усилия. Ну, то есть, э, подожди, подожди. То есть, ну, такие вот э, ум уже подкидывает мысли, как лично вот, обыкновить ум, чтобы он был в другом. Это связь, связь просто чуть-чуть. Ну, вот в материи да, мы да. не нужно делать чрезмерных усилий да. для материальных усилий. Для духовных, наоборот, да. мы должны прикладывать усилия. Но так как ум еще материали, он подкидывает такие исследования. Что, что не, при, не прилагать усилия? А, ну да, да. Ну то есть если там э, из преданного служения там, есть выбор, да, почитать или пойти на Санкирту, или там вкусить красад, или... Действительно, а, усилия прям прилагать, где надо действительно приехать, ну, то есть усилия. Ну, вот как бороться с таким образом? Это сказано в Скрипчах, что мы не должны вкладывать слишком много усилий, чтобы работать с какими-то материальными средствами, но мы должны вкладывать много усилий в нашу спиритуальную жизнь. Но потому что наш мозг еще материальный, Uh, it is sometimes an obstacle for our efforts in spiritual practice. Uh, so how to deal with our mind uh, so that uh, it wouldn't uh, uh, be an obstacle for our efforts in spiritual practice? You deal with your mind by cultivating spiritual knowledge, by studying the scriptures carefully and absorbing the knowledge which is given there. С умом нужно справляться посредством получения духовного знания. Нужно очень тщательно изучать Писание и получать знания оттуда. If you read the scriptures carefully, you get the knowledge necessary to counter all the negative thoughts which come in your mind. Если тщательно изучать Писание, то у вас появится знание, которое поможет вам преодолевать все негативные помыслы, которые возникают в вашем уме. 
just like how do we counter lust how do we defeat lust Например, как мы побеждаем вожделение? We have to cultivate spiritual knowledge and this way counteract all the thoughts of desire for sense gratification. Uh, мы развиваем в себе духовное знание uh, и таким образом побеждаем мысли о uh, чувственных наслаждениях. <coughs> so, this is why we spend so much time every day reading and chanting, discussing the scriptures to give us the mental strength that we can defeat our minds when the mind is acting in the wrong way. Именно поэтому мы каждый день тратим столько времени на чтение, слушание и обсуждение священных писаний, чтобы у нас появилась сила разума, которая как раз будет контролировать мысли, возникающие в нашем уме. Yes, you know something is wrong. You know that it's wrong. You, you, to do some certain activities are prohibited and although we may be attracted to want to do it we know it's wrong and we get that strength to defeat the thought of the desire to do sinful activities by having good spiritual knowledge мы знаем что есть вещи которые делать нехорошо которые запрещены и даже если у нас есть желание заниматься этими вещами Uh, духовное знание помогает развить uh, такую силу разума, которая uh, и помогает нам воздерживаться от этих греховных uh, поступков. Just like, you know, we may think, well, I've no money, I wish I had some money. There's a lot of money in the bank. I think I'll rob a bank and then I'll get some money. The mind may think like that. Ум может думать, у меня нет денег, но в банке много денег. But the, because we've got some little bit of education and good sense, we tell the mind, that's not a very good idea. That if I rob the bank, I'll go to jail. I may spend the rest of my life in jail. I don't think I should rob the bank. Но поскольку у нас есть базовое образование и здравый смысл, этот здравый смысл говорит нашему уму, что Uh, если ограбить банк, то отправишься в тюрьму, а в тюрьме я uh, не хочу провести остаток жизни. Поэтому ограбить банк не нужно. So in a similar manner, we, we have to constantly use our mind to defeat the, the nonsense which comes up in our mind. Uh, и по той же логике мы uh, постоянно должны задействовать свой ум, uh, чтобы побеждать всю ту чепуху, которая в нем возникает. And we get that meant, we get that knowledge by reading the scriptures and also by chanting Hare Krishna. И знание, которое помогает нам это сделать, мы получаем из чтения священных писаний и также из повторения святого имени. When we chant Hare Krishna carefully, we get also knowledge from the super soul, which guides us in how to properly act. Uh, когда мы внимательно повторяем Святое Имя, uh, нам приходит знание от uh, Сверхдуши, uh, которое направляет нас uh, и um, помогает нам опри определить, uh, какие поступки нам совершать, какие нет. Okay. Uh, I preach to my mind over and over again, and I can say that my mind is a devotee already. But sometimes uh, it makes uh, some faults, and I can say that it is not stable. So I, how can I achieve this uh, stability? You have to keep preaching to your mind. You're only a you haven't been practicing very long, really. Продолжайте проповедовать своему уму. Вы еще не так долго занимаетесь духовной практикой. And you have association with people who are not devotees. И также у вас есть круг общения непреданных. You're not fully you're not fully engaged in Krishna consciousness. Вы не занимаетесь преданным служением круглые сутки. You know, you have work and you have a family and these things and they're, 
they're not so much connected with Krishna consciousness. У вас есть работа, семья, и эти вещи не очень связаны с сознанием Кришны. Your family and they're not devotees, they're not unfavorable, but they're not devotees. Ваша семья не оказывает на вас какого-то неблагоприятного воздействия, но они не преданы. So it makes it more difficult for you. Просто для вас это сложнее. Anyway, you have to keep. It, it takes time. It takes time to conquer them fully. The mind. And these thoughts are going to come, even after a lot, a lot of practice. Still, that these thoughts can come in the mind, but you can, you should be able to defeat them. Вообще контроль ума научиться контролировать ум занимает очень долго вре долгое время. Вам просто нужно продолжать. Хари Кришна, у нас вопрос в чате есть. Мадхуря Лила Матаджи, вам слышно? Да. Давайте я прочитаю тогда. Хорошо. Давайте. А, ага, окей. А, бывает так, что у ученика много личного общения с духовным учителем. Например, у них есть какие-то общие проекты. И, э, да, и может ли быть так, что ученик перестанет ценить эту милость общения с духовным учителем и воспримет ее как нечто обыденное? И как этого избежать? Uh, but uh, this disciple can um, start to uh, less appreciate uh, the mercy of uh, spiritual master uh, because of uh, a lot of personal association. So how to avoid this? Well, we're, we should be careful not to get too close and not to get too far away. Uh, поэтому мы должны внимательно балансировать, не приближаться слишком близко и не отдаляться слишком далеко. Close, uh, приблизитесь слишком близко, станете uh, фамильярным. Away, Но если отдалитесь слишком далеко, вы потеряетесь в мире Майи. So To be careful. Поэтому нужно постоянно напоминать себе, что нужно быть внимательным. That you need that you need to you need to have association, you need contact, but at the same time don't get uh, too familiar. Оставайтесь в связи, но при этом не будьте фамильярными. В комментарии там Шиупрупаду упоминает о том, что легкая жизнь и достижение созна... совершенства сознания Кришны, они несовместимы. Ну, часто можно видеть, что преданные, пытаясь выполнить наставление Кришны и Духовного Учителя, они иногда выгорают и в результате вообще перестают практиковать или откатываются назад. А почему такое происходит? Хотя они вроде вот тяжело трудятся для выполнения наставления Духовного Учителя. Uh, it, it is mentioned in purport to this verse uh, that uh, you cannot uh, live an easy life and uh, progress in spiritual uh, life uh, the, at the same time. But we often see the examples when uh, the devotees who have put too much efforts, they just uh, burn out and, and uh, are so much tired that they just stop spiritual practice. So how to balance with it? Devotees get burned out and stop spiritual practice, there's something wrong. Uh, 
the devotees who are working to spread Krishna consciousness don't get burned up. But if the devotees are keeping some material desires in their mind, then they will get burned up. Но если преданные при этом а, продолжают иметь какие-то материальные желания в своем уме, то тогда они выгорят. Но преданные не выгорают, а, распространяя сознание Кришны. They become enlivened. А, они наоборот наполняются жизнью. They don't stop. Practicing, they don't think, "Oh, I'm fried. I need a break. I'm going to go away." No. Они не прекращают духовную практику. Они не думают, "О, мне нужен отпуск. О, мне нужно отдохнуть, развеяться." Devotional services continues. It goes on. Преданное служение всегда продолжается. We don't hear about devotees saying, "Oh, I need a holiday. I'm going to go somewhere for a few weeks." On but they say, huh? they say, sometimes. Well, well, they may take, they may go away to read and chant. They don't go away to give up devotional service. Махарш сказал, ну вообще от преданных вы не услышите, что мне нужно куда-то съездить на несколько недель отдохнуть. Но на сначала Рапрабху говорит нет, ну вот иногда они говорят, в таком случае. Uh, можете на несколько недель uh, как бы уединиться и uh, слушать, uh, читать, воспевать, но не просто куда-то, просто вот куда-то уехать. They may want to do some writing, so they want to get away from people for a while. They want to just be a, in a quieter place where they can focus more intensely on their study or in the writing. Uh, если, например, преданным нужно написать какой-то труд uh, или более посвятить себя чтению, они могут найти какое-то тихое уединенное место, где они смогут сосредоточиться. They don't stop devotional service. Но они не прекращают полностью преданное служение. You don't think I need a day off, I'm not going to chant today. Вы не можете подумать, мне нужен выходной, я сегодня не буду повторять. That's Maya. That's ignorance. Это Maya, это невежество. What they do? They say, I'm going to chant more today. Что что сделать? Можно сказать, я сегодня еще больше буду повторять. I'm going to increase my chanting. Сегодня я усилю свое воспевание. But no devotee would say, Oh, I need a day off from chanting. I'm not. Then, then, that's that's not devotee. Если преданный говорит, сегодня я отдохну от джапы, значит это не преданный. What, what is the difference between uh, Atma Nikshepa and uh, Atma Nivedana? If at all я спросил, по вчерашней лекции, в чем разница между атманикшепом, принципом одним из Шаранагати, и атманиведаном? Если есть эта разница. Атманикшепом, Будда. Атманикшепом, Карпане, Покрики, Варанагати. Он из-за принципа Шаранагати. Атманикшепом, Сарендering everything. Атманикшепом. One of the six principles of surrender. Admani, Amukavya Shasen Kopa, Pratikavya Savaraj, and Amrak Shish, Vishwak Gopriti, Atmanik Shik Karpani. So Atmanik Shik, how is it translated? It's translated that having no desire separate from Krishna's desire. No. Admani shaken. One of the items of surrender. We said yesterday there were six items of surrender to Krishna. 
Вчера мы обсуждали шесть принципов предания Господу Кришне. So one of them is Atmanishikam. Atman It means having no desire separate from Krishna's desire. И один из них это Атманикшепа. это не иметь желаний отличных от желаний Господа. But there's another, I, there's one of, there are nine processes of devotional service and what, one of them is called Atmani Vedanam, which is surrendering everything to Krishna. So Bali Maharaj did Atmani, Atmani Vedanam, he surrendered everything to Lord Vamanadi. Бали Махараджи как раз пример вот этого процесса. Он отдал все, что у него было Господу. Рукмини is also an example of Atmani Vedanam. She surrendered everything for Krishna. Рукмини также является примером Атмани Ведана. Она все отдала Господу Кришне. So Atman Atman Nishekam that is based on the, uh, the, the idea of surrendering to Krishna, that whatever Krishna wants, we will accept. But Atmani Vedanam is giving everything away, what, like Bali Maharaji. He had the kingdom, he had the he was ruling the heavenly planet, but Lord Vamanaji came and took everything away. No Adma Nivedana it adat absolutely so chem the Buddha. But the prayer of Bali Makaraja on Bul uh on Pravil uh Nivesna Sarpam no so adal uh Vamante. So yeah, quite Adma Nivedanam it's It's the most difficult of all the nine kinds of devotional service. Sakyam and Admani Vedanam. Sakyam is becoming Krishna's friend and Admani Vedanam, surrendering everything to Krishna, are only for very advanced devotees. Это стать другом Кришны и отманеведанным полностью вручить себя, отдать себе Кришне все, что у вас есть. Это уже для очень возвышенных преданных. You have to have come to Raga Bhakti. You have to be in, in some Raga there with Krishna before you can engage in that kind of devotion. So. Вы должны должны достичь уже Raga Bhakti такого уровня, прежде чем So it's not, it's, it's only, you know, very, very great pure devotees who can perform that kind of devotional service. You know, to be Krishna's friend, you know, Arjuna, he could, he, he could be Krishna's friend. The cowherd boys, yeah, the gopas, they could be friends with Krishna, but they perform pious activities over many lifetimes. Krishna 
Lord Vamana Dev bound Bali Maharaj. One minute he was the king of heaven. Uh, minute, uh, next minute. А уже в следующий миг у него не было ничего. Everything taken away. Uh, у него забрали все. It's very difficult. Это очень сложно. Sometimes it happens. Big businessmen, they have a big business, they have a lot of money, and all of a sudden, crash, they lose everything. Иногда бывает, что у крупного бизнесмена, у которого очень большой развитый бизнес, что-то происходит, и в одну секунду бизнес разваливается, и он все теряет. They cannot tolerate. They commit suicide. И люди не могут это вынести, и иногда они даже кончают собой. Unbearable for me. Абсолютно невыносимо. But Bali Maharaj surrendered to Krishna. Но Бали Махараджа предался Кришне. Krishna took everything. Uh, хотя Кришна забрал у него все. But Krishna said, yeah, I'm sending you down to the lower region of the, but I will come with you and I will be your doorkeeper. Но uh, Кришна сказал, да, я отсылаю тебя на низшие планеты, но я отправлюсь вместе с тобой и uh, буду твоим привратником. So Bali Maharaj is a great devotee. Бали Махараш величайший преданный. We cannot imitate. Мы не можем его имитировать. Give up everything. Отказаться от всего. You're not, we're not ready for that. Мы не готовы к этому. It's a very high level of devotion. Это очень высокий уровень преданности. Okay. Yes, my lady. Вопрос повторю на русском. Что делать, если в голову лезут всякие дурные мысли, как от них избавиться? How can I deal with them? How can I get rid of them? Uh, how can I get rid of bad thoughts that come into my mind? What thoughts? Bad thoughts. Bad thoughts. Chant Hare Krishna. <laughs> Chant loudly. <laughs> Do kirtan. Join the Harinam. Do some service. Engage yourself in Krishna's service. Займите себя в служении Кришне. You conquer the mind. И тогда вы победите ум. Окей. Хари Кришна. Хари Кришна. Шрила Бхакти Винота Курки. Шрила Прабхупад Ки. Вот today is also appearance day of Jiva Goswami. Сегодня также день явления Джива Госвами. Jiva Goswami, the nephew of Rupa and Sanatan who resided in Vrindavan, mm -hmm. and he had the, he had the Guru Kula. Он был племянником Рупы и Санатаны, жил во Вриндаване, и у него была Гуру Кула. And his students were people like Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, and, and, uh, uh, and uh, who's that? The other one? Uh, Shamananda Pandit. Shamananda Pandit, Srinivas Acharya and Narottam Das Thakur were among the students of Jiva Goswami. They were all great devotees. So Jiva Goswami also wrote many books like the Sandarbhas. Джива Госвами также uh, написал множество книг, как, например, Сандарбха. Explaining to us all the intricacies of the Srimad Bhagavatam. Explaining all the difficult points which are there in the Srimad Bhagavatam. Uh, 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 he wrote 
many thousands of verses. Он написал многие тысячи стихов. And he purchased the Rasa Stala, the land where Krishna danced Rasa Lila. И он купил Rasa Stalu землю, участок земли, где Кришна проводил Rasa Lila. He acquired these holy places to preserve them for the devotees. Он хотел uh, сохранить эти святые земли для преданных. Just like we're making this a holy place. Just uh, like here in Habarisk, we have purchased the land here. Uh, как, например, здесь, в Хабаровске, тоже uh, uh, купили этот участок земли, чтобы сделать его святым местом. And make arrangements so that devotees can come together and chant the holy name. И здесь все организовано, чтобы преданные могли приходить сюда и совместно воспевать, развивать свое сознание Кришны. Джива Госвами занимался тем же самым во Вриндаване 500 лет назад. А сейчас мы тем же самым занимаемся здесь, в России. Uh, чтобы uh, основать здесь еще один Вриндаван, uh, чтобы помнить о uh, играх Кришны. Okay. So we're going to do a little ceremony, but you should break fast. What time do you have to break fast? Okay. <laughs> Прерывает, не кадыш, да, можем что-то закинуть и провести. Ты бог ты, да? Только через час придумал. Не, заканчивается уже. Все заканчивается. Заканчивается, да? Да. А что, ну никакой этой кошки нет? Ничего. А? Это не думает хворь? Нет, отлично. Ну, это пушпан же, это же пять, пять минут. Да, Дридхара на сегодня.